皆さんこんにちはみどりです今回ご紹介しますのはパオンデデウス神様のパンもうねオーブンからもココナッツのいい香りがしてくるんですよさあそれではこの神様のパン作り方を見ていきましょうはいでは材料の方をご紹介していきます中力粉 350g バター 30g そしてお砂糖 30g ドライイーストなんですけどこれはですね箱とかに記載されているあの小麦粉に対する目安の分量で入れてください牛乳 120cc 卵1個そして今回ラム酒を少し入れてみますココナッツパウダー 50g お砂糖 30g そして卵1個バター大さじ1はい、それでは作っていきたいと思います。まず牛乳をですね、えー、少し温めていただいて、えー、まあ、ぬるい状態でいいです。そこにイーストを入れて、でここにね、もうバターも入れてしまいますね。えー、一緒に混ぜていきましょう。さあ次にですね小麦粉を入れましてこれねあの全部じゃなくって50グラムぐらい避けてあります卵お砂糖そしてラム酒これをまずは少し混ぜていきますで小麦粉を避けましたのはあの硬さを見て後で調整できるようにということですイースト牛乳バター先ほど混ぜましたねそれをここに加えていきますでよーく混ぜましてはい、こうしてね、あのー、まだヘラで、えー、混ぜて柔らかい状態というのはですね小麦粉が足りないので後で足していきますダマにならないようにしっかり混ぜましょうでここでねあの小麦粉足しましたけど、えー、ヘラから、えー、泡立て器に変えました、えー、これでねあのもう思いっきり混ぜていきますで小麦粉は、まあ、徐々に足していきましてちょうどいい硬さになるまで続けていきますさあそして、えー、硬さがですねあのこうしてボールからですね、えー、うまくコロンと、えー、取れるぐらいの硬さというのがちょうどいいですねさあそして、えー、小麦粉を、えー、振った台に、えー、生地をのせましてでこれをですね小分けにしていきますけどまあ、大体目安として70から80グラムぐらい。私は今回小さめに作りたかったので、一つ70グラムにしています。はい、そして一つ一つをですね、綺麗に丸めていきましょう。そしてこの形を整えたものを乗せていくために、オーブンの天板にオーブンシートを敷いておいてください。そこに丸めたものを並べていきます。これが全部できましたらまだ火をつけてないオーブンに入れまして生地がだいたい2倍ぐらいに膨らむまで寝かせておきますその間に上に塗るためのあのココナッツペーストを作っていきましょうはい、まずはですね、卵を溶いて大さじ1ほど避けておいてくださいで、ココナッツパウダー、お砂糖、レンジで少し溶かしたバターこれを入れましてで、卵はですね、全部入れずに少しだけ入れてこれを混ぜていきますで混ぜた時の硬さを見てですねあんまりあのドロドロでもいけないしあのパサパサっとなってる感じでもいけないんですね程よい硬さにしたいのでそれを卵の量で調整していきますその硬さの目安なんですけど後で生地の上にのせた時にペタッとですねつくような感じにしたいんですこれがパサパサでポロポロと上からこぼれ落ちる感じでもいけないしまたあのドロドロすぎてねあの垂れてしまうような感じでもいけないんですよねさあそして2時間ぐらい経ちましたら生地が膨らみましたここにあのよけておいた卵少しね水を入れて薄めまして上から塗っていきますこれね、水を混ぜましたのは卵だけだと色がつきすぎちゃうんですねで。あとね、あの薄く塗るというのがポイントです。あんまりこうダラダラと垂れないようにしてください。さあ、そしてあのココナッツペーストを上から乗せていきます。えー、今回ちょっとね、スプーンとナイフと使ってペタペタとつけていきますけど
もうこれねあの手のひらの上でこのペーストを、えー、広げてそしてペタッとですね手で、えー、乗せてしまうというやり方をする人もいますさあ上手に乗せていってあんまりねあのこんもり盛り上がりすぎてない方がいいですよペタッとくっつけるような感じですねはいこれを全部同じ要領でやっていきますさあそしてこの作業をやってる間にオーブンは190度で予熱しておいてくださいはいもうオーブンの中に入れました20分ぐらい焼いていきますねだいたい10分ぐらい経過しますともうだいぶ生地がですね膨らんでいくんですはい可愛らしい形になってきましたあとはもう少し焼き色つけたいですよねそしてさらに5分ぐらい経ちますとパンの生地にもそしてあのココナッツの方にも少し焼き色がついてますよねあと5分ぐらい焼いていきましょうさあそして焼き上がりましたらここに粉砂糖をかけていきますはいこれをかけると本当に美味しそうになるんですよね完成ですはいこのパオンデデウス神様のパンなんですけどねこのパンってもともと11月1日晩成節の日に食べるという習わしがあったそうなんです18世紀中頃この11月1日晩成節の日にリスボンで大きな大きな地震があったんですね何万人もの尊い命が奪われたわけですで過労死で生き残った人たちもその後貧困に苦しむんですねでその後、地震の翌年から11月1日に貧しい人たちに食べ物を分け与えましょうということで,で貧しい人たちはいろんなお家を回ってたくさんの食べ物を受け取ったというんですねでそれを神様のパンというふうに呼んだというんですさあそしてこのパオンデデウス神様のパンふわふわなんですよ焼きたてのあったかいうちにいただこうと思いますこのパンねポルトガルの人はチーズとかあとねハムを挟んで食べるっていう人も多いんですちょっとココナッツとねハムってどうなんですかね、まあ、私はねこれいつもそのままいただいてますはいでは皆様、えー、高評価ボタンチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします